Serangan Snafi sehingga membuat dirinya mampu memotong umpan terukur Nico tepat sebelum berhasil dikuasai oleh Don Lorenzo. Namun sayangnya taktik brilian yang telah susah payah Isagi bangun bersama Raichi itu pun malah harus kembali kandas ketika Aiku mampu membaca hal tersebut serta meneruskan bola secara paksa di kakinya pada sosok baru Sohei di depan gawang. Walaupun di saat bersamaan Benedict Grimm yang kala itu berada tepat di samping Baro langsung melakukan sebuah tackle guna memblocking tendangan keras yang coba Baro arahkan ke jala gawang tim Bastard Munchon. Dengan refleksnya, nyatanya Baro seketika juga bereaksi melakukan chop mengecoh Benedict Grimm membelokkan bola ke sisi kanan menciptakan ruang lebar baginya menerobos ke depan area kota penalti. Puncaannya dalam penjagaan Birkenstock yang juga bereaksi menutup ruang tembak baru dengan insting yang ia miliki. Baru nyatanya masih mampu melesakkan tendangan keras terukur ke sisi kiri gawang tim Basat Munchan. Sementara di momen yang sama pula, Gagamaru yang terus memperhatikan pergerakan baru guna membaca timing tendangannya. Ternyata hal itu mampu membuat Gagamaru yakin akan bisa membaca lintasan bola yang meluncur deras ke arahnya. Dengan penuh perhitungan serta kepercayaan diri tinggi, akhirnya Gagamaru pun sukses mengamankan bola di pelukannya menggagalkan serangan yang dibangun oleh tim lawan. Bahkan tak ingin membuang waktu, sesaat setelah mendapatkan bola, Gagamaru pun langsung melemparkannya tepat ke arah Isagi guna menciptakan sebuah peluang bagi tim Basat Munchen melakukan sebuah serangan balik cepat saat tim Uber terlambat melakukan transisi. Tak ingin menyia-nyiakan perjuangan serta kerja keras Gagamaru, Isagi pun seketika langsung mengaktifkan kemampuan metafisiennya untuk menentukan jalur yang pas agar bola bisa mengalir dengan sempurna melewati hadangan para pemain bertahan di bubar. Memanfaatkan determinasi serta kemampuan individual Noel Noah, mereka berdua terus menusuk masuk dari tengah lapangan mempencundangi para pemain bertahan tim lawan di sana. Bahkan ketika Noah mendapatkan jegalan dari Aiko, dengan cepat Isagi pun langsung mengalihkan kombinasinya bersama Yukimia, memainkan bola cepat one touch play melewati satu sampai dua pemain tim Uber. Puncanya dalam jarak kurang dari 30 meter lagi ketika Isagi bergerak menusuk melakukan pergerakan tanpa bola setelah memberikan operan berharap Yukimia akan meneruskan bola terobosan ke depan. Di sini Yukimia malah membuat sebuah kesalahan, memberikan operan lambung daripada umpan datar cepat sehingga berhasil diintersep kembali oleh Mark Snavi yang sebelumnya selalu sigap membaca pergerakan Isagi. Hal ini pun sontak langsung malah menjadi sebuah momentum bagi tim Uber untuk membalikan alur permainan di antara keduanya. Serangan Bali yang lebih terorganisir setelah Snavi langsung melesakkan sebuah umpan tajam pada posisi Nico. Membuat seluruh pemain tim Uber dengan reflek juga mulai bergerak naik ke depan membackup menjalankan strategi dari Mark Snavi. Sementara itu, di waktu bersamaan, Isagi yang masih memikirkan kegagalannya dalam menyusun serangan terlihat masih terus berambisi untuk merebut bola kembali dari kaki tim lawan. Dalam otaknya saat ini, Isagi mulai menanamkan agar terus mencoba segala cara guna menunjukkan kemampuannya pada seluruh dunia dalam upayanya mengcounter permainan Mark Snavi. Dengan konsentrasi yang melebihi seluruh pemain di lapangan, Isagi terus bergerak tanpa bola mencari celah mendekati pada titik vital serangan tim Uber yang tak lain adalah sang target man sekaligus striker tunggal mereka yakni King Baro. Isagi yang terus menunggu momen krusial di saat baru akan menendang bola sesaat setelah ketiga pemain yakni Lorenzo, Nico, serta Aiko menutup sudut pandang kiper dengan bergerak sejajar di depan baru. Isagi pun dengan cepat mulai memanfaatkan hal ini untuk melakukan tackle mematikan tepat sebelum King Baro akan melakukan sebuah tendangan. Namun sayangnya di saat bersamaan, baru pun ternyata secara refleks juga langsung bergerak menghentikan bola sembari menghindari tackle mematikan pada dirinya di sana. 
Tak hanya Isagi yang nampak terkejut dan berpikir, mungkin Kabaru juga memiliki Metavision sehingga bisa menghindari tackle-nya. Namun rekan setinya pun dibuat tercengang dengan keputusan baru lebih memilih untuk keluar dari rencana ataupun strategi yang telah Marks Navi susun sebelumnya. Baru mengatakan dengan lantang walaupun strategi Navi bisa dibilang sangat efektif untuk membongkar pertahanan tim Basat Muncun. Tetapi hal itu nyatanya masih belum cukup baginya menghentikan variabel penting yang selama ini menjadi penghalang selalu bisa menggagalkan rencana tim Uber yang tak lain adalah Isagi Yoichi. Baru menambahkan jika saat itu ia lebih memilih mengikuti rencana dan melakukan tandangan ke arah gawang lawan seperti arahan Snafi. Maka dapat dipastikan untuk yang keempat kalinya, Isagi akan mampu menggagalkan kembali momentum mereka guna membalikan keadaan atas tim Bastard Munchen. Baru yang sampai saat ini ternyata masih memiliki ego kuat dalam dirinya untuk tak tunduk pada siapapun. Mulai berkata akan mencurahkan segalanya, ingin membakar seluruh tim yang telah dibangun oleh Marks Navi dan melampauinya. Selanjutnya sesaat baru berhasil menghindari tackle dari Alexis Ness yang coba datang merebut bola menggunakan teknik Rainbow Flick. Tanpa ragu ia pun langsung memberikan sebuah umpan pada Aiko sembari menyuruhnya untuk tunduk dan mengikuti seluruh rencananya. Namun tak hanya Aiko, Nico pun yang tertrigger dengan sikap egois baru itu pun juga lantas memutuskan untuk ikut membantu melakukan kombinasi triangle di antara mereka. Bahkan Lorenzo pun yang nampak memutuskan untuk nimbrung di sana malah menciptakan sebuah variasi serangan agar pemain tim Basat Muncan kebingungan dengan ketidakaturan strategi mereka saat ini. Dalam penjagaan Kunigami serta Benedict Grimm yang terkenal memiliki kekuatan otot jauh lebih hebat dari Baro, hal itu nyatanya masih belum cukup untuk menghentikan pergerakan Baro guna menyambut umpan terukur dari Nico tepat di kakinya. Bahkan tak sampai di situ, ketika Birkenstock datang berada tepat di depannya, bersiap melakukan tackle. Secara refleks baru kembali melakukan chop mengubah arah bola ke sisi kanan dalam area kosong, sangat minim akan penjagaan. Walaupun dalam sepersagian detik baik Isagi ataupun Kaiser mampu membaca rencana baru, sehingga telah menyiapkan langkah untuk coba memblocking tembakan keras baru yang coba ia lakukan. Namun sayang hal ini pun malah belum cukup, baru ternyata berhasil membodohi baik Isagi ataupun Kaiser mengolongi mereka berdua menciptakan aliran bola datar tepat mengarah ke pojok kanan bawah gawang Gagamaru. Selanjutnya dengan bantuan Marks Navi yang kala itu terus berduel melawan Noel Noah, ia pun nyatanya juga mampu menghentikan pergerakan Noah agar tak mengganggu jarul lintasan bola sehingga dengan mulus mampu menciptakan sebuah gol membawa tim Uber menyamakan kedudukan atas tim Basan Muncun. Selanjutnya menyambut gol spektakuler itu pun, para pemain langsung berlari ke arah baru guna merayakan kesuksesan mereka menyamakan keadaan imbang saat ini sehingga memaksa laga berlanjut pada babak penentuan bagi kedua tim yang saat ini sama-sama mengoleksi dua gol. Sama antara itu, di sisi lain, Marks Navi yang melihat secara langsung keegoisan baru yang terus saja kokoh pada gaya permainannya sendiri. Membuatnya teringat akan sahabatnya dulu semasa muda bernama Mike. Bisa dikatakan, pola pikir serta keegoisan yang dimiliki baru saat ini terlihat sama persis seperti apa yang menjadi landasan pemikiran dari sosok sahabatnya Mike ketika masih berada dalam satu tim yang sama. Bahkan tujuan dari sepak bola Snafi sendiri diketahui bersumber dari impian Mike sendiri di masa lalu setelah dirinya gagal melindungi temannya itu saat mengalami keterpurukan meninggal akibat overdosis. Snafi yang melihat jelas impian serta keteguhan hati Mike saat ini berada di dalam diri baru tanpa ragu langsung menghampirinya di sana. Snafi berkata pada baru bahwa gol yang ia ciptakan saat ini telah melampaui ekspektasinya atas sosok baru itu sendiri. Bahkan Snafi menambahkan jika permainan serta egoisme baru nyatanya telah melampaui semua desain permainan yang sebelumnya telah ia siapkan untuk melawan tim Basat Muncet. Menanggapi bujian yang dilontarkan Mark Navi itu pun, baru lantas malah membalas bahwasanya dirinya tak butuh kata-kata manis dari Mark Navi. 
Dengan lantang ia mengatakan bahwa sampai kapanpun baru tak akan studi untuk menjadi penerus Navi yang memang berniat akan pensiun di tahun ini. Baru menambahkan bahwasanya ia tak akan sekalipun membiarkan Snafi menghilang dari dunia sepak bola setelah berhasil mencapai mimpi yang sama dengan sahabatnya di masa lalu. Baru pun meminta pada Snafi agar mengurungkan niatnya itu untuk pensiun dan tetaplah bermain dengan dirinya dalam tim Uber memenangkan laga tersebut. Serta mendengar kata-kata baru itu pun lantas Navi langsung mengiakan hal itu Sembari berkata saat ini ia sedikit demi sedikit mulai bisa mempercayai Baro sebagai sosok rekan Nampaknya Navi akan terus berada dalam tim Uber memimpin seluruh anak buahnya Untuk bisa memenangkan Liga Neo Egois sekaligus menjadi awal kebangkitan baru bagi tim Uber sendiri Sontak hal ini pun akan menarik mengingat kedua tim akan coba mencurahkan seluruh kemampuan mereka dalam game penentuan kali ini.